。当公司来了个隐形富豪。哎，你好，杨子是在这个公司吗？我想找一下他。杨子出去跑业务去了，你是他什么人？找他有什么事儿吗？我是他表哥，听说他在城里混得风生水起的，当上大领导了。他是我们村的骄傲，这是我带的礼物，麻烦你转交给他。好，我帮你给他。好的，谢谢。切，杨子可真能吹，爱骗村里的亲戚，说自己是大领导，说不定人家杨子有什么难言之隐呢。那也不能骗人啊，现在还是个实习生，就吹自己是大领导，那以后更加不得了了。行了，你好好工作吧。老板，找我什么事儿啊？杨子，年轻人要脚踏实地，亲人担心我们在外面过得怎么样，很正常。你不能跟亲人吹牛啊。这是你表哥上午给你带过来的礼物，说你在城里当了大领导，说你是村里的骄傲。你要是想当大领导，你得做出点成绩啊。昨天让你跟的订单搞定了吗？老板，这个合同想签随时都可以签、呃。这个礼物就是甲方公司送的。你这个表哥是咱们甲方？是他非要认我当表妹，我觉得太麻烦了，所以到现在合同还没签啊。怎么可能啊？人家可是咱们甲方，凭什么认你当表妹呀、啊？老板，我也很惆怅啊。你有所不知，他的那个公司啊，是我爸的下属公司。所以他这明显就是在巴结我呀，想让我在我爸面前多说说他的好话呗。他想尽快升职。当员工比老板有钱。喂，爸。哎呀，我都跟你说了，我不想回老家，你干嘛非要让我回去啃老呢？你奶奶年纪大了，天天念叨你回来。再说我和你妈也挺想你的。行了吧，我上班了，就不说了。不想啃老，他得有的啃呀。你别说，他还真有潜质。你看他天天啃鸡爪子，恨不得把骨头都给嚼了。杨子，别心烦嘛，下班去我家吃火锅。我住的三房一厅太大了，一个人住着无聊。不好意思啊，我这段时间减肥，晚上不吃了。不会是快交房租吃不上饭了吧？你那间房就十几平，一个月就三四百块钱。你要是实在租不起，你就跟我住呗，我给你算便宜点。<笑>杨子，家里这是给了多少钱啊？还换了套新衣服，房租交了吗？啊，还没交呢。要我说，你要是在这里混不下去，还不如回家陪你奶奶呢。我把我奶奶接过来了，这是我奶奶从老家带的土鸡蛋，是她自己养的鸡下的，你拿点回去吧。<笑>你奶奶辛苦养了几只鸡，好不容易下了几个蛋，还要拿给你，你吃得下吗？再说，你那房子能住两人吗？咋的呀？你又租了一间？没租，买的。哼<笑>。你以为买鸡蛋呢？说买就买，你是富二代吗？不是不是，看你这样也不像啊，哪有富二代租房子住的？我是富三代，我家从我奶奶那辈儿就有钱。开什么玩笑？农村老太太哪来的钱？我奶不是养鸡吗？半个中国的鸡肉市场都是我奶奶家的厂子供应的。所以你奶奶因为想你，就在这买了套房？没有，是买了快递。我奶奶准备进军房地产行业了。啊当公司来了个隐形富豪，新车长，听说你昨天提了一辆新车呀？哎呀，也就四十多万，没什么可炫耀的呀。杨子，你看小张真是年少有为，哪有，只是运气好罢了。哎呀，杨子，我看你每天骑自行车挺辛苦的，要不我赞你一口吧？不用了，谢谢王姐，我家离公司不远，而且上下班的时候都是早晚高峰期，我骑自行车还方便一点，开车太堵了。哎呦，杨子，啥叫开车太堵啊？等你买得起的时候再说吧。小王，什么事情那么着急啊？坐下来慢慢说。报告了，小张，你刚刚借给小李的车，他回来的时候不小心撞坏了杨子的自行车。小李着急的，不就一辆破自行车吗？有什么了不起的？没事，小王，你别着急，到时候我带过去修一修就行了。我家还有一辆。小王，不就一辆自行车吗？我重新买给杨子就是了，不用修了。反而是我的车又要花好几千了。小张，你有所不知，杨子的自行车是崔克蝴蝶。啊当公司来了个隐形富豪，我跟你说，杨子这个月的业绩又是倒数第一，我估计他的工资都没有底薪多。我要是他呀，都没脸在这里干下去了。杨子，我看你还是赶紧收拾东西滚蛋吧。闭嘴，小王。杨子，你这几个月的业绩确实不怎么理想。可是老板，我已经很努力了。做事要用脑，要有智慧，而不是盲目的去干。老板，杨子这么笨，你跟他说这些也是对牛弹琴呢。对呀、啊，老板跟他说了也是白说。你们别瞎说，我相信杨子。对了，老板，我弟弟大学毕业在找工作，咱们公司还缺人吗？我可以让我弟弟过来吗？你可拉倒吧，杨子，你都已经够给公司拖后腿了，你还拉个弟弟过来？你弟弟说不定比你还要笨呢，你拉他过来给你垫底呀、啊。
不好意思啊，杨子，咱们公司现在不招人了，实在是太可惜了。我本以为我弟弟是斯坦福大学毕业的，来到咱们公司能给公司带来一些帮助呢。啊、斯坦福，老板，我真羡慕你，你这么有智慧，这么有头脑，自己一个人就能开这么大的公司，这么会赚钱。我就没有你这个头脑，每天只会靠收租和吃银行的利息维持生活。杨子，你得学会钱生钱，用钱去赚钱，你把钱放在银行能赚几个利息？这就是你赚不到钱的原因，确实没有多少利息，一年也就有个三五百万，还不够我的零花钱。一年三五百万利息啊，杨子，你不得存银行一个多亿啊？你哪来这么多钱呢？收租啊？你家啥房子能收那么多钱？印度安迪拉。当公司来了个富二代，杨子。你要是现在闲着没事儿，开我的车去把这个文件给李总送过去。老板，我不会开车，那你就骑小张的电动车去。电动车我也不会骑。哈哈，杨子，连电动车你都不会骑，买不起车你就算了，连电动车你还买不起啊？那你就扫个共享单车，骑自行车去吧。老板，自行车我也不会骑，我小时候都是在农村长大的，家里面没有这些交通工具。我们出门都是靠骑马，杨子，你们家也太落后了吧？都什么年代了还骑马？你们家好像生活在古代呀。<笑>那还是你去一趟吧，小张。老板，你这两天天太冷了，我上下班骑电动车都着凉了，浑身乏力都没有力气。这杨子对你多好。杨子虽然出身农村，家庭贫困，但是杨子的朴实啊，我很喜欢。大家以后多帮帮杨子，知道吗？杨子。刚才我买了点鱼子酱，估计你没吃过，一会儿给你分点。鱼子酱我知道啊，我在农村的时候，每天都用它来配草，喂给我家马吃。杨子，你可别逗了，我说的是鱼子酱，不是你家吃的那个小鱼酱，可不是嘛，跟没见过世面的人沟通都费劲。我当然知道了，我每次买的都是白金级的鱼子酱，一般的我家马吃不习惯。杨子，你没跟我开玩笑吧？农村养的马，你给它吃白金鱼子酱？老板，我家那个可不是野马，我家那个马叫绿猴，就是那个价值一个亿的绿猴马。当公司来了个隐形富豪。哟，杨子，今天吃泡面呢？是啊，王姐。哎，小赵，你听说了吗？那个富二代杨子，他们家破产了。那可不，听说他爸把房子都卖了还债呢。小赵，你能借我五百块吗？哎，杨子，你都穷到这个地步，借五百对吗？给你。以后啊，低调点，别再自以为是有钱的了啊。谢谢张姐。嗯哎，杨子，你又买新包了？对呀、啊，我看是新出的款，就买了一个。你看，跟我今天穿的这身搭吗？不是我说你啊，杨子，你家都破产了，你还这么败家？你这钱也花的太……哎，不对呀、啊，你这哪来钱买包啊？当然是我卡里的钱啊。哎，不对呀、啊，你怎么说我家破产了？大家都在说啊，你爸不是把房子都卖了还债吗？我爸是把房卖了做投资了、呃，那套房之前一直都是我家保姆在做。呃、对了，小张，上次借你的五百，还你五万、呃。上次我投资的房产差五百万，正好我手里有点闲钱，加上你那五百，正好够了。呃、小张，你可帮了我大忙啊！当员工比老板有钱。哎，老板，你看，那不是之前在咱们公司上班的杨子吗？对呀、啊，这不是杨子吗？现在怎么变成这样了？这杠子家里有几个钱，天天在那炫耀，现在轮到他这样了。当初让他好好上班，他飞不去，现在好了，轮到是捡破烂。走，我们去看看。杨子，老板，你怎么在这里啊？来饿了吧？这有面包，赶快吃掉。不用了，老板，拿着快，别客气。谢谢啊，老板。当初让你在公司好好上班也不行，现在沦落的捡破烂。这是再给我房租。老板，我还有事儿，那我就先走了。谢谢你的蛋糕。这个是你朋友吗？你这朋友真厉害，整条街都是他家的。当公司来了个隐形富豪。喂，爸，什么事啊？啊，什么？上次投资的项目黄了，那我的钱？好吧，我知道了。杨子，杨子，你上次五百万的投资失败了。是啊，那个项目不靠谱，我爸刚告诉我的。我就说嘛，投资哪有那么容易挣钱？杨子，你还是太单纯了。像我们现在挣的少，但是起码不会被骗呀。我还是先回去了。
。哎，看样子朋友圈他已经在卖车了。哎呦，卖这么便宜，这是多着急有钱呀、啊！哎呀，我今天坐地铁来的，还好我没迟到，要不拳击奖就没了。哎，杨子，你今天怎么没带包啊？啊，我啊，我今天出门忘记带了。看他还能装多久？车卖了，估计包也卖了，现在估计比咱们还穷呢。杨子，下班一起坐公交车吧，正好顺路。行了，王姐，等一下我打个电话啊。喂，爸，你再给我打五十万吧，我买个新车要装饰一下呀。<笑>我着急开呢。哎呀，不是那个奔驰，是新买的那辆宾利。<笑>好的，我知道了，拜拜。支付宝到账一百万、哎。我爸又多给我打了钱，晚上我请大家吃饭吧。当公司来了个富二代。小王，这是刚跳槽的咱们公司的杨子，他的工作能力很强，你带他熟悉一下公司。好的，老板，王姐你好，以后请多多关照。那杨子，我先带你熟悉一下公司吧。小姑娘，你是这个公司的吗？是啊，怎么了，阿姨？我着急先上洗手间，请把这份午餐带给你们公司杨子，让他趁热吃，谢谢。你妈让我带给你的午餐。让你赶紧趁热吃，你妈对你可真好。我都说让家里别送了，别送了，还是送过来了。都是家里的阿姨担心我在外面吃不好，那你可就放心吧。咱们公司可是大公司，饭不会给你家里差的。小姐，这中午的饭菜怎么样？合你口味吗？王姨，我还没吃呢，但您做的饭菜味道肯定不会差。那当然，这就是刚给你带饭的陈氏吗？小姑娘，谢谢你了。王姨，这是我们公司的老板。哎呦，还是老板啊，那最应该谢谢你了。老板，你有想吃的吗？明天我给你带。啊，不用了，阿姨。没事，做饭也不费劲。不好意思，刺身打论虾，这些你都吃得惯吗？没有忌口的吧？啊，我还行，不忌口。那就行，这些海鲜都是私人飞机当场供应过来的。啊啊啊！谢谢阿姨。哦，我的车钥匙忘记了饭包里了。还真在啊，王姨，给。那我先走了。王姨，等一下，你回去的时候可不要飙车。知道了。杨子，你家保姆买菜送饭都开保时捷呀、啊？保姆不都是开保时捷吗？记得关注我哟。当公司来了个隐形富豪。不好了，老板，外面出事了。什么情况？走，我们去看一下。祝你生日快乐！祝你生日快乐！没想到你们还记得我的生日。老板，这是送你的口红和盒盒，里面你喜欢的花都有。祝你明天美丽动人。小王，你真贴心，我正好想要买新的口红。老板，这是九十九朵玫瑰，希望你生活幸福美满，长长久久。谢谢，你这个寓意真好。老板，鲜花赠美人，生日送你一朵花。哎，您看看杨子。就送一枝花，杨子，你是来搞笑的吧？杨子有钱买新手机，没钱送老板生日礼物，你真是抠门到家了吧？行了，你们都少说两句吧。你们送我的礼物我都很喜欢。再说了，杨子他刚买了两台新手机，手头肯定紧呀、啊。杨子，你这平时花销也太大了。杨子，你捡了这么大瓶就送老板一枝花，你还真好意思啊？就是，你好意思拿出手，是我我都不来。行了，你们少说两句吧。你们天天就知道挖苦人家杨子。对了，杨子，你的祝福我心里。哎，这花很香啊，这味道很特别，这是什么品种？这个是朱丽叶玫瑰，我们家自己种的。哎，正好我弟下周结婚，既然是你家种的，我就在你家采购一些吧，就当是照顾你家生意了。啊，老板，这恐怕你采购不起吧？这一朵可要二十六啊，二十六啊，那是有点贵。那这我也买得起呀、啊，你这见识有点短啊。再加两个零、嗯，两千六一朵、啊。不不不，后面还有个万，两千六百万。再再再再再再再。当公司来了个隐形富豪。听说这个公司面试很严格，刷人也很严重，我们能被选上吗？放心吧，放心他们，我他们给你肯定没问题。小张、杨子，恭喜你们面试通过了，你们可以去老板办公室接受分配工作。没有编到名字的人可以去前台领取交通补贴。小张、杨子，你们跟我来，老板要安排工作给你们。你们两个人只有一个人能够留在公司，你们各自选择一个项目继续跟进。一个月后的招标会，我选择的谁，谁就是胜利者。我选这个未来网络生态链技术，这个看起来发展更好。杨子，你呢？我觉得这个烂尾楼项目还不错，那就先这样。一个月以后的招标会，我等你们好消息。
加油！好的，老板，我正要看看这个女孩杨子是何方神圣。哎，王姐，你今天穿的可真漂亮，正好我这新买了只南非钻石口红，送你。杨子，你这礼物太贵重了，我不能收。宝剑更英雄，这钻石当然要送美人啦。哎，这小姑娘真懂事。老板，您可算来了，这周末您不在公司，有个哥斯达黎加的客户来访，我就顺便接待了一下，帮您把项目沟通好了。这是客户发来的合同，您过目。哥斯达黎加。你还会说西班牙语？这都是小意思，我会八国语言呢。杨、嗯、子，我知道你是农村来的，现在农村你都教这么多东西啊？老板，您别误会，我从小就跨级读书，很早就毕业了。我可是哈佛大学经济学和语言学的双料博士。还有啊，老板，您小时候的英语课本可能都是我编写的。嗯当公司来了个隐形富豪。哎，杨子，过来聊聊天呗。好啊，杨子，我今天过生日，晚上准备请你们吃饭，你准备送我什么呀？啊，不好意思啊，我没有时间准备。小张，你看上个月过生日，你不也没送他吗？这不正好扯平了？哪都有你，杨子，你下个生日我会送你的。哎呀，小张，人家杨子就是一个实习生，能有什么心啊？也送不了你什么贵重的礼物。那也有这份心意啊，我就请大家吃饭啊。杨子，你就送他的平时的微信号码就行。哦。第二天，哎，对了，小张，杨子这晚上送你什么生日礼物啊？别提了，就送了两个碗。杨子，不是我说你，你一个实习生也不注意这么寒酸吧？你就送人家两个碗，你这不上小张去要饭吗？有什么问题吗？送碗不是天天吃饭就能用得上吗？杨子，你但凡用点心挑礼物，也不至于送这个东西呀、啊。我就是用心在挑这个礼物呀。我这是服了你了，你再送点这些贵重的礼物吧。这送两个碗也太寒酸了吧，我都替小张看不下去了。可是我送的这已经够贵重的了，这两个碗花了我一千万。那可是元朝青花瓷雕刻出来的碗，为了这两个碗，我还卖了我家两栋别墅呢。只能怪你们太不识货了。当公司来了个隐形富豪。哎，小王，这杨子怎么回事啊？都几点了还没来？主管，杨子天天上班都迟到，像这种现在实习生，你最好好好管管，最好直接开除。杨子，今天是第几次迟到？主管，我是有原因的，我们进一步说话。不错，等你消息。哎呦，杨子，天天上班迟到肯定是没有车吧？哎，也难怪，像你这种家庭怎么可能买得起车呀？不像我，刚买辆宝马，每天一脚油门就到公司了。人家杨子是个实习生，又是农村来的，买不起车不是很正常吗？也是，家庭条件差嘛。车呀，我有车呀，<咳>太多了，每次挑起来都很麻烦。有车有什么用呀？有房才叫厉害呢。房我也有啊，等会儿下班我还要去收几栋的房租呢。嗯大家工作辛苦了，我请大家吃水果，给小王。水果我只是空运的，你这个一看就是用金卖的吧？啊，是成金的，但不卖。什么事情啊，这么开心？主管，吃个水果吧。又是上次那个水果呀，挺甜的，要是会买啊。这个不是我买的，这是我家私人小岛上种的。大家要是喜欢的话，我让我家管家空运个几百斤过来。哎，对了，上次迟到跟我说是谈大客户，谈下来了吗？主管，他一个实习生能有什么大客户啊？大客户可不是这么好谈的。那什么才算大客户呢？起码身价也要上亿吧。哦，我这个客户啊，他头顶一块布，全球他最富了。一块布做布有什么好了不起的？杨子，你这客户真谈下来了？对啊，主管。哦、头顶一块布，全球他最富，那不是？就是。当公司来了个隐形富豪。喂，爸，什么五千块？我刚出来工作一个月，工资都没有发，我怎么可能拿得出五千块？杨子，你家是出什么事儿了吗？很着急用钱吗？哎，是挺着急的，但是我现在拿不出来这么多钱。乡巴佬，连五千块都拿不出来，还敢来城里生活？啊？行了，小王，你不会说话就把嘴闭上。杨子，一会儿我让财务给你转五千块钱，就当是预支第一个月的工资了。老板没事，我才干这么短时间就预支工资，有点不太好，我还是自己想办法。杨子，你还可能？老板好心帮你，你还装上了。我看你浑身上下值钱都拿去卖了，都不够五千吧？这样，你就把你手上这块表五千块钱抵押给我，这样呢，你能快点拿到钱给家里急用
这可是我爸送我的生日礼物。你家就是农村的，你爸买一个表需要多少钱呀、啊？老板，你也太看起杨子了吧？他那表能值？怎么不能？小王，我看你是钱吃萝卜淡操心吧？我这个表是百达翡丽的。啊、百达翡丽，杨子。你家这样，你能拿不出五千块钱吗？老板，我都出来工作了，所以我就没好意思再要我爸爸的零花钱。我身上现在也没有什么现钱。我爸让我拿五千块钱，是因为我爸要给我去买个房子。他现在已经去看房了，他非要我出五千，是这样子，我买房子才有参与感。当员工比老板有钱，杨子。晚上你陪我去和李总谈一下咱们的合作吧。老板，你怎么找杨子呀？他一个农村来的，天天穿的破破烂烂的，这多有损公司形象啊！就是啊，老板，李总本来就是一个很挑剔的人。行了行了，你们少说两句，我也是带着杨子出去历练一下。杨子，一会儿你去买点像样的衣服，最好再买点那个假名牌包、首饰啥，再租辆豪车，显着咱们公司实力强点。到时候你就找我报销。老板，你也太看清杨子了吧？他知道名牌包跟豪车吗？小王，你看你这话说的，现在在网上一搜就知道都有什么豪车，什么名牌包。杨子，没事，你要是有啥不懂的，你就在网上搜一下，有什么性价比高的。好的，老板，包在我身上吧。老板，我回来了，你看看这些够不够？够了，够了。你还别说，你买的假包还挺逼真的。哎，你说我就这么戴上，能看出来是假的？放心吧，老板，这绝对看不出来是假的。杨子，我知道你对名牌包包没什么了解，你这样一打保票，我订这个包更没信心。老板，因为这些都是真的包啊。那这其他的呢？这些也是真的。杨子，你疯了吧？这公司报销哪能报销这么多钱呢？你赶紧都拿去退了吧。老板，这不用报销，我没有花钱，这些都是我从家里拿的。杨子，你来城里打工不容易。赚的钱都拿来买包了，现在这钱多难赚呢！我看这些包啊，你那点工资肯定是不够的，你就是拿你父母的钱来满足自己那点虚荣心，你太不懂事了。没事的，老板，我花的不是我的工资，也不是我爸的钱，是你的钱。我的钱？我什么时候给你钱买的？我怎么不知道？忘了跟你讲了，老板，这栋大楼是我家的，啊、我就是用从你这里收的房租买的这些包。哦。对了，老板，我这些车也让师傅从楼下了，你看咱们晚上开哪去呀？当公司来了个隐形富豪，小王你怎么了呀？你看他心情不好啊！别提了，老板让我去见那个大客户李总的项目被他拒绝了，他说献给别人了，气不气人？怎么回事啊？我都已经跟进一个星期了，最近一直在忙这个事儿，最后变成这样。那、嗯、李总确实是出了名的难缠，每次去谈都要费好多口舌，吃了好多闭门羹呢。谁说不是呢？哎呦喂，杨子，公司不养闲人，你不知道吗？还有心思搓指甲？我项目合同都搞定了，这不现在也没有什么事吗？快别显摆了，你能这么快搞定，还不是因为你是实习生？杨子，你自己掂量掂量。老板给你分配的那个项目不是最轻松的吗？天下不是易如反掌吗？你去签李总的试试，你还以为是你工作能力强？我签的就是李总的。什么杨子？没想到你是这样的人，我去了几次都吃了闭门羹，没想到被你给抢去了。杨子没看出来啊，你手段还挺高呢。小王，你们误会了，是李总找我签的，我也没办法呀。你忽悠谁呢？你刚来公司不到一周，李总会找你？我看你连李总的面都没见过。其实李总是我爸。分公司来了个富二代，最近好冷啊！哎，是啊，没想到今年的冬天格外的冷，在我们那里冬天都会泡泡温泉来驱寒的。不过想想，现在好久没泡温泉了。哎，那王姐周末我们一起去吧，我正好也想泡温泉。哎，老板，我们周末准备去度假村泡温泉，你也一起去吧。去哪里泡啊？温泉度假村啊。那房间要多少钱一晚？老板，我查了一下，才两千多一个晚上，这也太贵了吧？两千多啊！老板，反正都年底了，辛苦一年了，我们就享受一下。那也不行啊，你一个月工资才四五千，泡个温泉花半个月工资，值得吗？老板，你说的没错，确实这样太浪费了。我们就去普通的温泉酒店就可以了。可是去小岛不是更有度假氛围吗？风景也更好。王姐，我们还是去小岛度假吧，闲的事情不用担心，我请客
。杨子啊，你从村里面来的，也没什么钱，你就别充什么大款了。你家里经济条件也紧张，就算你自己攒不攒钱无所谓，你过年总要拿点钱回家孝敬孝敬父母吧。你倒好，把那钱全花到自己享乐上了。老板，你误会了，我也是有感情的。不过我去这个小岛泡温泉不用花钱，不用花钱？你开玩笑的吧？对呀、啊，那个小岛上的温泉度假村是我家开的、啊。嗯，准确来说，那个小岛也是我家的。啊，你家开的？这个小岛都是你家的？对呀、啊，所以我带大家去不用花一分钱。我家在这个小岛上还开发了赛车场、高尔夫场。等明年春天暖和的时候，我可以带大家去玩这些。分公司来了个富二代。老板你好，我是来面试老板助理的，我叫杨子，这是我的简历。你是零零后，为什么选择我们公司？还不是因为你们公司待遇好，员工工作时间弹性，不用加班。呃，因为贵公司一直是我的理想公司，工作氛围轻松，同事之间相处融洽，晋升空间也很大，所以一毕业想都没想就直接来您公司面试了。既然是这样，你明天就直接来我们公司报道吧。实习考察期是一个月，谢谢老板。杨子，你核对一下我们公司和李总合作的这个协议有没有错误？啊，这么多呀？那我周五之前给你吧。周五？太晚了，你今天下班之前就必须要做出。知道了，老板。下班下班，杨子，这不是还没下班吗？你走这么快干什么？从这里走到电梯，再下楼，刚好五分钟，然后刚刚好六点，在门口打卡，完美。李总看了一下协议，说还有一些问题，有些数据还是核对不上，他今天一定要看到，否则就会终止和我们的合作。可能还是辛苦你，要加一下班。这个老李真是。喂，老李啊，你还想不想让我准时下班陪你吃饭了？要到下班了才安排工作，还今天必须要，不然就终止合作。我不管了，我今天晚上不回家吃饭了，我要工作。你自己找人把合同改了吧，然后你赶紧把三千万的合同款打给我们老板。就这样，拜拜。支付宝到账、啊。老板，既然协议改好了，那我先下班了。那你这个情况为什么还要来我们公司上班呢？反正闲着也是闲着，我听说你这里清闲，我就过来玩玩呗。当公司来了个隐形富豪，杨子，你赶紧收拾收拾，趁着李总他们没下班，咱们赶紧去把他合同签了。不行啊，老板，我突然肚子有点疼啊。怎么回事啊？没事估计是老毛病，肠胃炎犯了。快下班了，老板喊他去签约，就开始装了。就是，怎么可能那么巧？正好这个时候疼。他就是不想浪费下班时间呗。行了，你们两个，你们两个就爱说风凉话。我看杨子这难受劲儿也不像是装的。老板，你别管我了，你赶紧走吧，别耽误签合同了。那怎么行啊？是员工的健康重要还是合同重要啊？走，我带你去医院。哎，李总。你别取消啊，我这有点急事儿，你再等一会儿。喂，李总，合作继续，我们老板马上就到。娘子，我不会丢下你不管的，晚了就来不及了。正好电动车在楼下，我送你去医院。老板，你就扔下我吧，别管我了。<咳>老板，我爸已经安排我们家的直升飞机过来接我了，带我去最近的医院，走绿色通道。再说了，就骑您的小电驴，我什么时候才能到啊？<咳>当公司来了个隐形富豪，哟，杨子，这是刚捡破烂回来。杨子，你从老家回来了，怎么样啊？我好久没回家了，他们老热情了。你这麻袋是啊？这是我从老家带过来的土豆，给大家分一分，尝一尝。杨子，你这也太客气了。杨子，你也真是好意思带土豆给大家尝尝，谁还没吃过土豆啊？乡里乡气的，也不知道当时你是怎么来城里工作的。你们在这酸什么酸？谁家网上数三代不是农民呢？谁也不要瞧不起谁。杨子，你这个没打农药吧？现在这个原汁原味的在城里可不好买，挺好的，我喜欢。是啊，我也非常喜欢吃我们老家的土豆，跟外面买的可不一样，可好吃了。一个土豆有什么不一样啊？当个土包子。小陈，给你带一些回去尝尝吧。我不要了，杨子姐，你们吃吧。小陈，你最近怎么了？垂头丧气的。我最近新买的婚房装修还差点钱，我手里的钱都拿去存定期了。最近周转不开了，可我这房子不装修的话也没法结婚了。
你借点钱不就行了吗？老板，这年头借钱多难啊！那你可以去试试抖音钱包里面的放心借呀。你打开抖音，在我的界面下进入钱包，点放心借，点击激活额度，跟着要求申请，最高额度二十万呢。等你工资奖金到账还上就行了。这么好，我现在就去试试。杨子。今年你们家种这个土豆还剩多少？我打算买点给我亲戚朋友尝尝，剩下的我全要了，全要了，还剩五百斤呢。小问题，这不咱们员工食堂也需要吗？老板，你不会天天叫我们啃土豆吧？原汁原味的吃着健康。杨子，市场上土豆两块钱一斤，我给你算三块，五百斤一千五，这两千块钱你拿着，剩下的五百块钱你给你父母买点补品，替我带上好。老板，这可不行，这我跟父母交代不清楚。那有什么不清楚的？你为公司创造了这么多利益，这点小心意不成敬意。不是的，老板，我家这个土豆是法国博洛特土豆，三千元一斤，五百斤要一百五十万。这我跟父母没法交代呀、啊。当公司来了个隐形富豪。大家安静一下啊！我说两句，因为去年的福利呢，咱们年底没有发，作为补偿，想要什么福利啊？你们说了算。老板，要不你就直接发现金吧，省得你去采购物资了。我觉得可以啊，这样的话正好也能买自己需要的东西。那你们想要多少啊？一百万。哪家公司发福利能发一百万呢？我让你们自己说了算。你们还真敢说呀？咱们这是公司，又不是银行，哪来那么多钱啊？那就这样吧，咱们买点实用的东西，每人两桶油，两箱苹果。老板，您之前说作为补偿，我们说了算，感觉您还挺大方的。现在怎么这样了？对呀、啊，老板，就这点福利，我们也没心思给公司卖命努力工作了。老板，虽然这一百万对您来说可能有点多，那降点也行啊。那你们说怎么办吧？但是这一百万的标准确实为难我。老板，我舅舅家是产米的，要不年终奖再加点这个。杨子，那我们争取半天，合着就争取一点米。行了行了，给你们加米都已经不错了，就按杨子说的来吧，每人再加加五十斤米，一百斤得了。杨子，你安排。老板，可是我舅舅家是湖北景阳镇，这预算。不管什么镇的大米能贵到哪儿去？年终福利给你们多一点，你们更有动力就行。你现在就联系你舅，让你舅包装好一点，赶紧发货。好的，老板。老板，福利已经发下去了，这个是报销单，您看一下吧。负责财务的小王已经把钱转给我舅了。两千万？对啊，发了二十袋大米，每袋一百斤。油钱跟苹果钱我给你抹了零，我就没算进去。你不是农村来的吗？这。国产大米哪有这么贵呀、啊，老板，我早就说过了，我舅舅在景阳镇，那可是景阳大米。你要是不懂的话，就上网搜搜吧。老板，我已经给杨子杰报销过了，只是……只是什么？现在咱们公司的账户上只剩十块钱了。记得关注我哟。公司来了个富二代。喂，爸，你晚上想吃什么？我买给你吃。你干什么呢，杨子？我工作呢，老板，你怎么还学会说谎了呢？你那是在工作吗？你那不是在跟你爸闲聊呢吗？我把李总这么重要的订单交给你，你不去跟进订单，你去跟你爸闲聊，这就是你不进步的原因。老板我，我行了，不用说了，李总这个订单不用你了，我亲自来跟。哦，谁呀、啊？我是来找李总谈合作的。嗯、杨子，你怎么在这儿呢？这就是我家呀。啊，这是你家啊？那我好像走错了，你没走错，老板，你不是要找李总吗？这就是李总家啊、哦，原来你在这兼职做保姆啊？当什么保姆啊，老板？李总是我爸，今天在公司我打电话讨好他，就是为了让他跟我们公司合作啊。不好意思，啊，杨总误会你，老板，我爸要等一会回来，你先进来吧。啊，好的，老板，你先看会儿电视。哎，杨子，你家这电视不错呀，什么牌子？正好我家电视坏了，想换一个啊。这个呀，爸，你玩会儿游戏体验体验，我去给你切点水果。好，这电视真好，回去我也。老板，吃瓜。哎、哦、呦，杨子。你这瓜真好吃，真甜，在哪儿买的？一会儿我也去买几个。老板，你要是想吃的话，一会儿你走的时候我送你一个。这个瓜很贵的，我怕你买不起。几个瓜我还能买不起？镶金边的还是咋
老板，我这个是西张王甜瓜。分公司来了个富二代。哎，最近你们家里有没有要装修的？老板，咱们公司业务拓展到装修房子了吗？那倒没有，就是咱们之前合作那个张总。昨天吃饭的时候送了我几张他们名下装修公司的打折券，我拿着也没什么用，就看你们大家有没有需要的。老板，我老家那房子正好要翻修一下，那您给我吧。杨子啊，你得了吧，你村里装修不就自己糊糊墙、修修屋顶就完事了吗？就是，还用得着人家装修公司吗？就是啊，杨子，你老家那房子装修也花不了多少钱，别白白浪费这优惠券。可是我一个人也忙不过来呀，找装修公司倒也省事了。这样，我给你放一个月假，你回家监工去，装修也得花不少钱。这两万块钱给你，你到时候剩下的就当是你上个季度奖金了。这样你自己回去监工啊，能省不少钱。这种装修公司的券比较适合城里头的，你一农村小姑娘赚钱也不容易。老板，这个钱我就不要了。我家那个房子确实装修起来还挺费钱的，这次装修最少也要花几千万。开什么玩笑？几千万？几千万在深圳都能买个豪宅了。什么房子那么贵，我都没见过。翻个修要几千万，老板也是，你都没有十亿以上的资产证明，估计你也没见过。杨子，你这话说的过分了。看个房子还要十亿以上资产证明？对呀、啊，我家那个房子是雅儿胡同四合院。啊